到 TBS 战情室，我是节目主持人钱子，介绍今天的来宾。首先是前立法委员郭正亮。大家平安，台北市议员林真宇，前子好，大家晚安。资深媒体人黄伟汉，主持人好，观众朋友大家好。国民党智库执行长柯志恩，各位朋友大家好。立法委员郑正前，前子好，大家好。台北市议员李博义，大家好。好，观众朋友，我们来看看中国大陆的外交部部长王毅，他回国之后第一个出访的行程，来到了东南亚，首战新加坡。哦，昨天我们看到他会晤了新加坡总理李显龙，他批评美国冲撞中国的红线。跟底线，先来看看新闻报道。新国外长因为没打领带，先说有点拍碎。王毅立刻拿下领带，配合东道主赴宴。王毅是中共中央外事办主任，刚回国兼任外长，首访东南亚，从新加坡开始。跟新加坡总理李显龙握手会谈。根据中国的官媒资讯，今年是逢李光耀诞辰一百周年。王毅转达习近平问候，当然也免不了谈地缘政治。王毅表示，美国出于维持单极霸权的需要，不愿看到中国等新兴国家发展振兴。一方面纵容支持台独势力以美谋独，美国已经成为当今世界上最大的不稳定的因素。李显龙话：东金世界并唔太平，期待大国发挥引领作用，寻求互利共赢。新加坡支持东盟中国深化合作，共同维护地区和平稳定发展。王毅转往马来西亚，在槟城跟总理安华会面。王毅出访了重点南海争议，政治日前水炮攻击菲律宾船只，冲突升温，中方发新闻稿炮轰美国，唯恐南海不乱，怂恿对抗。但是法新社分析，北京几乎对整个南海伸缩主权，让北京跟东盟国家关系复杂化。王毅无疑是想争取盟友，抗衡美国。好，您刚刚看到王毅的外交出席，他第一站来到新加坡会见新加坡的外长维文啊、哦，两个人没有打领带握手啊、哦，为什么？因为王毅本来有打领带哦，他看到这个呃维文没打领带，维文就跟他说，呃，派谁？我今天没有打领带，于是他一下子也把领带给摘了哦。那两两个人看起来感情不错，交情不错，呃，他们说会加快全面恢复两国的直航航班哦。来，您看到这一张照片哦，这个是中国的这个。个媒体的报道哦，没有打领带哦，当场把他领带拿下来。你不打，我也不打哦。一个外交上面的花絮。而另外，我们看看王毅这一次回国哦，回来当外交部部长，他十号到十三号的访问行程，十号到新加坡哦。那昨天已经抵达马来西亚了，十二号到柬埔寨哦。那将加强战略沟通，深化“一带一路”的合作。而另外，我们也可以看到拜登啊。呃，拜登下令限制对中国大陆的投资哦，这个美中的贸易战已经打了这么这么的久。CNBC 美国的媒体电视媒体哦，他报道说这是为台海冲突做准备。另外，他讲说哦，这个拜登十号发布行政命令，限制美国对中国大陆在。几个敏感技术领域的投资，例如电脑晶片，这不是新闻了。可是这个分析师进一步解释说，这个动作是为了因应台海紧张局势升高，因为两岸冲突的潜在后果是难以想象的哦。像这样的新闻越多哦，呃，我们台湾民众其实有人越担心，有人觉得看看就好。而另外叶伦啊、呃，其实他的动作也蛮特别的，他说、啊、美国现在希望改善关系，所以对中国大陆的投资限令会缩水。所以我有时候不知道要该听谁的哦。来，我先问问看亮哥，亮哥，所以美国跟中国的关系，有时候媒体释放出来的消息跟一些迹象是感觉有融冰哦，感觉两边的贸易要往来，可是有时候又看起来又说，哎、欸，又强硬了起来，你怎么看？我这一段叶伦讲的比较对了，因为美国参议院已经要要修法，他要全面限制美国去投资那个中国的股市跟债市。那只要是高科技公司都不能投资，所以那个是范围非常广啊。所以拜登等于是要提前就跟参议院说，我自己处理，那你就不要推那个。所以他就在这个时候必须要公布这东西啊。那可是他的范围做很大的限缩啦，就是大概就是量子运算呐，哈，那个半导体跟人工智能。可是在此同时啊，英特尔去深圳设立的那个。人工智能的研发中心，嗯，所以显然又要投资啊，嗯哼，那这里你不觉得有矛盾吗？那显然就是它是限制一定的技术等级了，嗯
，所以英特尔就是在那个之下来做，要在中国做特供人人工智能晶片的投资，在限制的底下做。对对对，那跟 NVIDIA 一样， n v i d i a H 一百不能卖，那可以卖 A 八百。大概是这样，所以我我觉得叶文讲的比较对啦，就是说他是针对最高级别的做限制，那这次是针对投资哦，因为技术早就不能出口了，现在是不可以投资啊，不可以投资股市，呃，不是不可以投资，他那个技术等级的以上的东西的投资 ，OK， 它包括公司，嗯，包括私募基金，嗯，哦，所以未来那个私募基金如果有一些项目是被禁止，那你就要。你就不能把它列入你的基金了、啊嗯，大概是这样啊、嗯。所以，我觉我觉得还好啦。不过王毅那个，这个对那个新加坡的讲话是很硬啊。哈。他一方面也讲以美模独嘛，因为赖清德即将去美国哈、啊。那一方面也针对美国，最近你也知道他在菲律宾做一些事情，然后这个拜登也即将去访问越南。嗯。那可是拜登很奇怪。拜登要去越南，可是下个月九月五号的东协的峰会，他却不去，所以王毅才在这边见缝插针呐、啊嗯。说只有我们跟东东协整个才是好朋友，那他都是为了要搞围堵嘛？因为东协现在是在审南海行为准则嘛，那美国最容易使上力的就是菲律宾跟越南。嗯，所以所以美国就是只为了那个部分在经营东南亚啦，他的意思就是这样。那只有中国大陆是全面的在跟东协交往，这样，所以事实上讲话也针对性非常强啊。是是，来，委员，我想这是王毅他回国外交部长之后呢，第一次访问的东南亚，特别是选择这三个国家。那新加坡跟这个马来西亚，但是因为马六甲海峡，他们彼此间有一些的合作关系。那针对柬埔寨，大概就是在港口的合作上面。而且我们也知道，这个 RCEP 这个菲律宾，它在六月多的时候就生效了，所以他们未来这个中国跟这几个几个东协的。国家哦，他们有关于这个关税的减让部分呢、哦，他们彼此之间其实还是有更多是需要来做一些合作跟一些的讨论的。那针对王毅这次到新加坡，我们必须要说，其实李显龙这一次是看他跟王毅站出来照相。那过去几个月，不管是侯友谊，不管是蒋万安，他们其实到新加坡里面也都会。见到这这些人，只是被要求说这些照片，因为不不呃不不会应该去做一些的公布，但实质的关系上你可以看得出来，新加坡处理两岸是非常有技巧跟非常有经验的，所以还我们必须要说实在，跟台湾的一些某种的合作关系上面，从过去到现在其实都没有中断，只是目前为止碍于中国的关系，他们取得一个比较表面上的一个平衡。但这一次王毅特别去访问这三个国家，那当然除了刚刚阿亮所提到的，他。真的是要强化跟东协的关系，但是你也不要忘记，菲律宾跟中国大陆最近跟着，因为是仁爱的暗杀之间，就是这个流沙之间的岛礁之间发生的一些的问题，他们彼此都在测试彼此的底线。他剑指当然不是菲律宾，他剑指菲律宾后面的一个最大的一个军事的一个支持者嘛。杜特地是跟美国很友好，可是像换换了小马，可是他可是跟美国这个非常的更加的一个一个一个亲近啊。所以我个人认为说，王毅这次来除了稳固他们这个。放出一个讯息，东协是他有他当老大说了算。另外一方面呢，也透过这样的一个合作来告诉美国，未来中国的角色如何。不过我最后也要特别提到，做了这些动作啊，都其实无损于他们，都是在为拜登跟习近平在十一月可能碰面的这样的东西来做一个铺路。所以你看他的讲话，一下是讲给特定的人士在听，可是一下面又有一些案例的动作啊，释放出非常多的一个友善的一个讯息。所以他们这个强跟弱当中，其实都是在为。两国彼此的利益，其实在做最后的一个铺梗吧。好，两个大国在下棋，在对弈哦。我们其他周边的小国哦，或者是呃其他呃要这个选边站的国家哦，那当然也有各自的表演舞台。就拿麻生太郎哦，前一阵子来台湾呃访问哦，那他是受邀哦来演演说、来演讲，其中他讲的一句话引起一些讨论，包括台湾必须要备战。我们要做好备战的心理准备，而这件事情呢，当然在台湾内部也发生很多的不一样的解读。不过他回去日本之后哦，铃木新佑这位议员呢、啊，是跟着麻生太郎一起来访问的哟。哈，他回到日本之后，经过日本的这个电视台的访问哦，他讲了，他说麻生的备战论是有跟岸田政府协调的结果、哦，岸田知道
哦，岸田知道哦，这个是这个呃，他回去日本之后说的一番话。而另外呢，拜登哦，因为现在他要竞选了，他准备明年要选总统。那十号他在犹他州盐湖城的竞选活动中说，北京可能会变成定时炸弹。威胁全全球哦，他讲了很多的这个细节，包括、哦、中国大陆现在经济啊、哦、失业率高涨，他认为如果他自己有麻烦哦，中国大陆有麻烦的话，他可能会危害全世界哦，所以他讲了，因为坏家伙遇到麻烦时就会做坏事哦，讲话很辣，来，伟汉。呃，麻生哈，我先讲麻生，因为刚刚主持人讲到麻生，因为麻生的那个航海王的隐喻引起很多人讨论。那还有就是说，应该要备战。我看到台湾对于这个事情的解读真的差很多，每个人看法都不一样。那我我我我知道麻生是个动漫迷，而且观众朋友必须了解，日本的政治人物他们在这个喜欢动漫这件事情并不是不震惊的。好，第二个就是 Luffy 这个。One Piece 好像航海王在日本已经二十年了，是他们最畅销的，比火影忍者比其他都，它是一个社会，它已经是一个社会现象了。所以当他把 Luffy 拿出来讲的时候，不是在开玩笑，不是在轻蔑，而且日本人都听懂，就是 Luffy 他一定不会背叛他的朋友。所以麻生不是在这边开玩笑，或是说叫台湾人自己去死，不是他的意思是直接的把他跟安倍晋三的台湾有事、日本有事把它连接，绝对。如果一旦发生事情的话，会来的。他的意思是这样，我解读了哈。第二个就是说，呃，当然不会希望有事，所以就要备战，要让美日、让中国大陆知道说那个最后的后果。所以麻生基本上，我觉得他还是挺台派。那刚刚讲那个王毅有在中国大陆部的外交部的官网已经有把那个哈痛批，在李显龙面前痛批美国是一个新的一个。霸权，而且呢，台湾以美谋独，踩红线，好，这些东西他都把他骂了一轮哈，所以态度非常强硬哈，跑到新加坡去。那至于这个维文外交部长这个事情哦，其实导播可以把他下车的画面再放一次。我人不在新加坡了，我也没有新加坡的官方的朋友，但我有新加坡的民间朋友。嗯，他说哈，除了在最近新加坡因为也夏天嘛哈，对，大家注意看哈，除了维文之外，旁边的秘书跟随随行人员没有人带领带的。嗯。但是宾客带了，所以他要跟他质疑说：“对不起，我没带。”不是维文，他傻傻的。我今天要见王毅了，我还不打领带。有没有看到他下车的时候，除了中国大陆的这个外交团的人以外，旁边的秘书、后面的随扈，大家都没有带。新加坡这一方的是都没有带，他们没有带。那当然，我上去一定要。李显龙有带，对，他是室内了，对，而且他是对，就是说，就总总理在里面，他是室内，然后他有打领带，这个是这是他的遗结。所以维文没有带这事情。我看到有人在讲说，一个外交部长居然。好，敢不带领带就见王毅，摩拉郎，不然怎么没有带？进到室内，李显龙就有带了。好，所以其实这个是这样子的一个差别。那王毅跟新在新加坡的谈话，确实是骂台湾，骂美国，而且是骂的蛮蛮硬的，蛮强硬的。来，我们进一下广告。好，赖清德副总统今天出访中南美洲，我们的邦交国巴拉圭哦，那这个会过境美国，要会晤议员哦。您看到的，包括对岸也有一些动作。中国大陆的东海在东海军演了，是针对性强吗？哦，还是他们本来 regular 就要军演呢？而另外呢，赖清德副总统出访白宫说话了，他说不支持台独。我们来看看相关的报道。副总统赖清德即将在十二号下午出访南美洲友邦巴拉圭，中途过境美国。大陆海事局立刻宣布，十二号到十四号在东海海域举行军演，正好和赖清德出访同一天。从过去到现在，都会有类似不管在，呃呃外交啦，或是军事上的一些一些作为，或是举措。来表达对于啊类似事件的抗议。在美国的陆方侨胞动员令扬言要在赖清德过境美国时发布记者会表达抗议。呃，是否啊中国大陆会在未来几天会有一些在军事上的一些对台湾的一些升级，呃，这种。举措，我觉得就有待观察。赖清德更登上美国彭博商业周刊封面人物的照片，图书写下他是总统选举的领先者，封面标题则是他想领导台湾，但他能维持和平吗？而就在访问前夕，赖清德在推特上发文 ，A I T 主席罗森伯格虽然回复表示欢迎，用字却选择 A I T。赖副过境时，罗森伯格是否出席也备受瞩目。美国国务院十一号则发表声明，将比照副总统过境惯例，实际询问外交部。结稿前没有回应。至于赖清德
国亲美国是否会见拜登的官员，国务院则回复只会有罗森伯格出席。副总统身兼总统参选人身份的赖清德，面临美中台微妙关系，过境的低调的确有各界考量。好，罗森伯格不会接机哦，回答亮哥的问题。可是罗森伯格会接待，会见哦，会见赖清德哦，那。美国这个国务院发言人重申过境比照惯例哦，那到底什么是惯例哦？那个规格上面有多那么一点点，还是少那么一点点呢？我们刚刚看到新闻报道里头也有 Bloomberg 啊，把这个呃赖清德当做这一期他们的新闻网站上面的封面哦。彭博社 （Bloomberg News） 啊，那他说，呃，里头的报道内文是说，他将登上啊这个呃《彭博商业周刊》的封面哦，他先预告啦，哦，是 Bloomberg Newsweek 有一个有一本商业周刊哦，它即将会被印在封面上面，大概长出来就是这个样子哦。那里头说他是总统选举的领先者，我们台湾总统选举的领先者，他想要领导台湾，但他能维持和平吧？维能维持和平吗？哦，这是这期他们的封面的一个标题。而另外，我们看看刚刚中国大陆的军演在东海，那是对我们台湾施压吗？是针对台湾吗？哦，这里这个我们也是一个问题，也是一个问号。另外，郑文灿，我们的行政院副院长，他指出来。赖清德出访之后哦，有可能会遭到中国收买媒体丑化。他说有收到风，收到线哦，呃，意思是说在巴拉圭，在中南美的这些媒体，一些大的媒体可能已经被中国大陆给收买了。那赖副总统过境哦，在一面访问，他会写一些对我们有批评的一些文章哦，说我们已经掌握了，我们掌握这个讯息了，这是非常可耻的行为，这是郑文灿的说法。而另外呢，有可能发生什么事情？过境美国的时候。中国大陆对岸会出动侨团、黑帮姿势、哦、可能会在那边抗议呀、啊，会在那边姿势啊，哦，来给你们制造混乱哦。我们看到的这个，包括呃，我们的国安单位放出这样的讯息哦，所以大家呃千万注意哦。那美国不破格接待赖清德，中国大陆先让子弹飞一会儿。我们不知道中国大陆会怎么回应、怎么做、哦。刚刚那个军演看起来，呃，针对性。可能啊、哦，我们也不知道他针对性是性是强或不强。哎，来先请教委员。没有，我觉得这个大家民进党就会释放出一些的讯息啊，就是说好像中国大陆对赖清德这一次这么强势的出访，好像要做出一个强势的回应。可是你比对一下，当初那个佩洛西来的时候，中国大陆对台湾做哪些事情？那根本就是到了每一个人都可以在高雄那部分可以远远看到，好像有一些黑影幢幢的，大家都觉得非常的紧张跟焦虑。那这次在东海，他们他们例行，而且五百公里以外，如果真的对赖清德这一次出访有这么样子的一个所谓的很不以为然，然后觉得要给他一个严格的警告的话，我看台海或许会是一个。所以他这个中国大陆的军演，过去常常一年非常多次，可是以他这次的情况来说，是应该是非常是例行性的。可是我对于我们国安单位事先就放出这么多的一个消息，好似每一个中国大陆已经已经是这个已经完全是布幕重重的，要做很多不同的一个一个指示。那到底有没有这件事情？还有中国大陆对于赖清德出访？真的有这么 care 到每一件事情都滴水不漏，他到哪里去都要都要派出一些反制的力量吗？还是我们自己的国安单位还没有上演，就事先告诉大家有这些，然后万一真的一如过去没有事的时候，他会说，因为我们强力的。啊，克服了认知作战，所以如何如何？所以我不晓得这次要在演哪一出戏。不过以你刚刚问的这个所谓的沿岸的这个军演来说、嗯，这不足以造成任何一个跟他过去几次的比较起来，还不足以那么大针对。不过有一个说法是说，赖清德出访之后，可能中国大陆会做一个封锁性的军演，就像上一次 Nancy Pelosi 来那个时候那样的军演。不过这也都是一些学者的揣测而已。来。OK， 我觉得赖清德这次去，我觉得有几个地方可以观察。第一个是他们这次是浙江海事局发出来的讯息，不是福建海事局。嗯、就那不是福建海，就表示说离我们台湾比较远。所以他这次基本上这动作的时候，我觉得坦白来说，我觉得大概就是先一个初步的动作。嗯、那这会不会有一个更进一步的动作？比方说，哎、欸，真的像比方说环台的军演，我觉得可能就看他在美国那边的情况到底是怎么样。不过这次我看到就是说，哎、欸，北京这边对赖清德这次出访，其实坦白说，呃，就是目前先观察。看他到底会怎么样做。那美国这对赖清德的去访的时候呢，表现的态度也是相对的一个呃冷淡哈。我想冷淡就说，哎，不是马上
变成一个很热情的状态，也在观望。那这时候我就想到，之前赖清德在宜兰讲说，他要去呃，如果说那个总统那个可以，台湾总统可以到呃白宫的时候，那他的政治任务就就达成了。我觉得这句话其实很没有 s e 他完全踩到两个红线，一个是美国的红线，因为台湾的总统其实没有办法到华府的，不要讲白宫，他是没有办法进到华府里面去的哈。那对于台湾民众来讲的时候呢，就是你说。台湾总统的任务就是要进白宫，我就不是，我对台湾总统的任务是要让台湾的民众过得好，过得安全，我觉得这才才是台湾民众的任务。所以赖先生讲这句话，我觉得他完全踩到美国红线跟台湾的红线。所以我觉得他这次去的时候呢，那美国的接待规格呢，我觉得呃没有我们当时预期到那么高，因为我当时有特别提到说，呃赖清德这次去访的时候，在上个月的时候，就是民进党的民意代表他们去，其实有在试图要让赖清德可以直接到 A I T。W 就是到那个华府的 AIT 去，可是感觉上好像还没有完全达到这个默契、嗯。那我是觉得，就是说赖清德这一次。到美国去的时候呢，那美国这边对他的一个反应，这边有就也在观望，他到底到这边去会讲什么东西，会产生什么事情。那另外一点就是，我觉得华府他们呃。民进党他们这次去的，他们本身也有点节制，为什么？因为赖清德这次去不是搭专机，也不是搭包机，好，所以他就是搭一个商务商务的飞机过去。那这个状态来说，我觉得在整个呃副总统的一个出访来说，我觉得也算是一个比较调性比较低的一个状态、嗯。嗯，是来博弈。如果可以锦衣玉食，绿营怎么会希望粗茶淡饭？所以赖清德就讲得很好听，过境美国是低调。他不是低调，他是被低调啊，因为美国打从心里的就不相信赖清德嘛。很简单。民党都知道这种状况，但是民党为什么不敢承认？因为对他而言，抗中保台，把什么过错都推给中国大陆，都是老公的错，是他唯一选举的方式。到现在，他还是做一样的事情。所以，虽然像是赖清德今天呃出访友邦巴拉圭，大陆那边马上发表了，就是很快的要做在东海啦、黄海那边做军事演习，但是跟各位报告。大陆做这个演习，他的主要目的是什么？他是想跟美国抗议啊，因为他不高兴美国让赖清德过境纽约跟旧金山啊，跟赖清德无关啊，他更不在意赖清德去哪里。但是问题是，我们的蔡政府，我们的国防部好像还是煞有其事啊，把所有的问题通通推给中国大陆。为什么这么说？很简单，这事情一发生完之后，国防部马上开个记者会啊，记者会内容讲的什么？非常有趣。记者会里面是谴责中国大陆，他说：“共机啊，近年派军机、船舰侵扰台湾，破坏和平稳定，并且结合认知作战的手法，与虚实混杂的资讯来影响我们的台湾国人。”哎，讲的都对啊，但这些话跟赖幸德出访跟演习有什么关系啊？一点关系都没有啊！反正不管发生什么事情，他们就是要来骂中国大陆，把所有的导向、所有的矛头都指向对岸罢了。要知道之前。赖清德讲的“台湾总统要有进入白宫的志气”这句话，已经惹得美国那方很不爽了。连前 AIT 处长杨淑丽，他怎么讲？他直接摆明受访时表示，他说赖清德的发言很不聪明，还讲出了台湾人有些人太过聚焦于虚幻的姿态，而没有关注实质性的物质。是这些话说的非常重，就代表赖清德现在最大问题不是跟中国大陆关系好不好，而是他跟美国的关系形同陌路，这才是最大的致命伤。嗯，这个赖清德出访前夕，侯友谊喊话。他说：“不要让台湾变成世界上最危险的地方。”而这一次，我们知道赖清德呃过境美国，那萧美琴在美国。先问两个，萧美琴在美国，那萧美琴到底对他来说，这是毕业考还是副手资格考？有媒体有这样子一个讨论呢，因为呃过去我们知道萧美琴有可能变成赖清德的副手，这件事情已经讨论了一年了哦。所以这个亮哥你怎么看？我如果没有要去国务院跟白宫，事实上。也不一定要萧美琴出手了，龙哥也有去、欸。林家龙，林家龙，林家龙跟黄崇燕都有去啊。黄崇燕是去监军的啦。呃，林家龙呃不，林黄崇燕就是要随时报告跟总统府报告状况。那是不是监军？呃，林家龙就是在旁边提点这样，哎，大概是这样嘛。我我认为他实际上只有一个晚上，哎，严格讲只有一个晚上。他洛杉矶、洛旧金山并没有过夜。其实时间非常非常非常短。嗯、所以我不认为萧美琴需要扮演多大的角色了、嗯。呃，如如果要见到 Campbell， 那当然是要萧美琴帮忙。嗯、我刚看到最新的消息是，东部战区哈、啊嗯，一个小时前的微博啊，他写的非常的，他说枪声紧锣密鼓，七十三军团魔女组织实弹射击演习。那为军事任务打下坚实基础，就这样而已。这是解放军的东部战区
，他在演习啊，发布的发布的微博，那就是那个在滩头那边打靶、啊嗯，就这样而已啊。嗯嗯嗯、所以不，因为你要比较 Pelosi 那会比较准， Pelosi、嗯、那个是就是所有的部位都发新闻稿，包括国防部，包括外交部，通通都发。那这次显然就是很低调。嗯，刚刚我们委员讲的对了，就是浙江海事局，到目前为止、嗯、是，所以他们可能还在观察。对对，他们就是对岸可能还在观察，说呃赖清德过境美国之后发生什么事情，他们也许还会再出招哦。来，请教。其实我觉得，台美之间本来形影如一，是行之有年了。那大家不要忘记，赖清德他今天不是代表民进党的参选人，他是代表中华民国的副总统。那今天对美方接机的态度跟规格，我认为不管怎么样都不可能高过于蔡英文的，因为我觉得于公于私都不应该这么做。嗯、那当然，我觉得啦。可以观察几个点。现在为什么执政党会不断地把中国拉来当成陪绑的一石二鸟嘛？第一个，把所有的问题，即便今天是降格，也是挂在是中国大陆的问题。如果今天他可能维持持平的规格的话，哇！那这样他们就要开始大肆的宣扬，你看看我们跟台美跟呃中国，我们可以有一个制衡的关系，可以大肆的宣传。所以其实可以看得出来，在呃巴拉圭的当选人那时候来台湾参访的时候，他就已经不断的在打预防针了。可以看得出来，现阶段每一个步骤，其实现在的执政党他们都做好了赖清德被将规格的打算了。同时间，我觉得应该是说，如果这一次他们进了桥、呃，就是。平常呃，平常一样都是有乔宴以外呢，到底能不能见到相对的官员？我觉得这才是这次值得关注的地方。当然时间非常的短，但是有没有心，想不想做到？我觉得这还是取决于蔡英文放不放权。我觉得这蛮值得观察的。嗯，其实呃。那个赖清德副总马上要出发了哦。刚刚这个郑前有讲到一个，就是说他不是专机啊，他是包机跟其他一般民众，所以这个规格上呢就没有那么高。第二个，大家。因为今天正正在传嘛，今天礼拜六嘛，哈，因为现因为马上就会知道答案哦。我先跟大家讲答案，哈，就是 A I T 的主席罗森伯格他不会去接机啊，嗯，因为他有他重要的私人行程，所以他不会去接机。那大家讲说一切都哎，总府跟 A I T 讲说一切按照这个遗程，我跟大家报告，什么叫做一切按照他的遗程？就是我们的总统副总统去，通常总统去的时候就是主席接机，包含以前所有的，包含陈水扁总统啦，好李登辉啦。哦，那马英九跟蔡英文都是主席接机，但副总统的话呢，就有可能降一阶，叫做执行理事去接机，但也有可能是主席。像赖清德上次不是去我们的友邦，是去那个洪都拉斯，但现在已经断交了。那个时候是莫建亲自接机。那以前萧万长也是主席接机，博瑞光。那陈建仁副总统的时候呢，是执行理事，哈，唐若文去接机。那这一次呢，是有拉森，就是现在的执行理事，第二号人物去接机。很简单，因为罗森伯格有重要的私人行程。所以乔燕他也不会去，但他会录一个影片。但回程在西安的时候，罗、嗯、森伯格就会去了，就这么简单。嗯，回程的时候他会对，在西安的时候，赖清德的那个，嗯、因为他私人行程结束了、嗯，他就可以出现了。所以他至少是执行理事。那过往副总统、理事主席或现在不叫理事主席，他叫主席、嗯、主席或执行理事都都会去机上接机的。嗯、那罗森伯格在。戴清德抵达纽约的时候，他不会上机、嗯。现在已经确定了，只是我们总统府外就不讲，是因为这是基于尊重美国。那理由，如果说是依赖或者说对赖清德降阶，那这样子很麻烦。嗯，但是我的了解是，他有重要的私人行程，嗯、所以他回程的时候。他会出现，而这一次他没办法，嗯、他不能出现。我他讲了好几次重要的私人行程，所以让我们觉得很奇怪。私人的事。对，也就是说，如果今天是总统啊，就蔡英文过境，他什么样重要的？这个交给外交部跟总府去说明啊。不过，因为我的理解是我我还蛮等到结束以后，或是罗森伯格他自己跟大家讲为什么的时候。好，我可以等一下私下告诉主持人是不是啊？我我还蛮能接受哦，真的还蛮重要那个事情。是黄远汉在卖关子，<笑>我们先进一下广告。<笑>